Dito, can you copy? Delta Papa Zero in the FCR. Yeah, this is Delta Lima Zero X-ray Kilo. Can you copy? Delta Papa Zero in the Sierra Sierra. This is Delta Lima Zero X-ray Kilo. Can you copy? Delta Papa Zero in the Sierra Sierra, this is Delta Lima Zero X-ray Kilo, can you copy? Der hört noch nicht. Der hört noch nicht. Die hören. Dann rufen wir zwei Mal so, sonst haben wir ja hier Probleme. Delta Papa Zero in the Sierra Sierra, this is Delta Lima Zero in the Kilo. Can you copy? Delta Lima Zero X3 Kilo, this is Delta Papa Zero EDS Sierra Sierra, how copy, over. Hallo, ich höre Sie laut und deutlich, over. Hallo Zönitz, hallo Kaiserslautern, hier spricht die internationale Raumstation. Freut mich, dass es geklappt hat, wie geht es euch? Hallo, uns geht es gut. Wir freuen uns auch sehr, dass der Funkkontakt heute funktioniert. Hier kommt auch schon die erste Frage. Gab es schon einmal brenzlige Situationen auf der ISS, in denen Sie Angst hatten? Over. Ja, am Montag, als der Funkkontakt nicht zustande kam und ich Angst hatte, dass ganz viele Schüler umsonst zusammengekommen sind, um die internationale Raumstation anzufunken. Und ich habe deswegen das Kontrollzentrum gebeten, das auf alle Fälle nachzuholen. Aber mal im Ernst, tatsächlich gab es sonst keinen wirklich Grund, hier auf der Raumstation Angst zu haben. Prinzip, ja, ab und zu gab es schon Momente, die vielleicht hätten brenzlig sein können. Äh, bei der letzten Mission hatten wir ein paar Mal äh, einen Feueralarm oder einen Rauchalarm. Und auf dem Flug hier hoch hatten wir äh, ein kleines Problem mit unseren äh, Antriebsdüsen. Aber das waren alle keine großen Probleme und äh, noch keinen Grund, Angst zu haben. Over. Wie fühlt man sich unmittelbar ja, mit dem Start der Rakete ins Wenn es keinen Zurück mehr gibt. Over. Ja, das ist eine gute Frage. Man fühlt sich eigentlich, und das ist gar nicht erstaunlich für viele, man fühlt sich sehr erleichtert und entspannt. Weil als Astronaut macht man sich ja immer Sorgen, dass noch was dazwischen kommt vor dem Start, dass man krank wird oder ein technisches Problem auftritt. Und wenn man dann in der Rakete sitzt, dann weiß man, jetzt kann nicht mehr viel dazwischen kommen oder wenn dann nur noch große Sachen, die unwahrscheinlich sind. Von dem her weiß man, man ist ganz nah dran, sein Ziel zu erreichen und das macht entspannt. Okay. Das ist Hallo Franz, äh, ja, wir leben hier nach der universellen Sternzeit, äh, früher hieß die GMT, äh, das ist die Zeit, die, ist, äh, die nach Greenpeace wurde. Das ist einfach eine Zeit, die wir uns so aussuchen, nur damit es leichter ist, äh, mit, den, mit der Bodenkontrolle zu äh, kommunizieren. Im Prinzip könnten wir uns irgendeine Zeitzone aussuchen, weil hier oben geht die Sonne ja 16 Mal am Tag äh, auf und äh, Ja, Cassandra, das ist echt äh, auch eine gute Frage, der gehen wir hier nach. Äh, was wir rausgefunden haben, ist natürlich, äh, wenn man, das weiß man schon länger erstmal, dass wenn man im Weltraum ist und äh, keine Gegenmaßnahmen trifft, äh, dann äh, werden die Muskeln schwächer, die Knochen schwächer. Aber das haben wir mittlerweile im Griff. Und was ich äh, persönlich gemerkt habe, dass wir hier oben, äh, ich denke nicht, dass das große Auswirkungen hat. Wir haben gelernt, äh, in der Schwerelosigkeit zu leben, auch für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und äh, das ist ein richtiger Fortschritt, den die Menschheit gemacht hat in den letzten äh, paar Jahrzehnten. Und äh, das heißt, dass wir auch so weit sind, auch weiter und länger raus sind.
Wert drauf zu fliegen. Es gibt natürlich noch Dinge, die wir erforschen müssen. Dinge mit dem Bodensystem zum Beispiel oder Strahlung. Das heißt, es gibt noch Dinge, die interessant sind und wichtig sind, aber die grundsätzlichen Probleme, die können wir lösen. Over. Was war das Ungewöhnlichste, das Sie auf der ISS je gesehen haben? Over. Oh, das Ungewöhnlichste. Ich glaube, was ich hier je gesehen habe und was mich immer wieder erstaunt, ist, dass die Dinge schweben. Die schweben einfach so vor meinen Augen. Das ist manchmal äh, unglaublich, auch jetzt noch, äh, wo ich schon äh, weit über 200 Tage im Weltraum war. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir hier dieses fantastische Labor haben, dass es nirgendwo auf der Erde äh, gibt, dass wir nirgendwo... Äh, nachbauen können, wiederholen können auf der Erde für keinen Aufwand der Welt. Das macht es diesen Ort hier so einmalig und dafür natürlich so wertvoll für die Wissenschaft. Aber Gab es einen Moment im All, an dem Sie sich gewünscht haben, auf der Erde zu sein? Over. Ah, nee, eigentlich meistens äh, freut mich sehr, dass ich hier oben bin und nicht da unten. Aber natürlich vermisse ich meine Freunde schon ab und zu und meine Familie. Und wenn dann ein Bild kommt von der Grillparty oder äh, das Bad irgendwo am Meer, dann würde ich mir zwischendurch schon mal achten, schön, wenn ich da unten wäre oder mal äh, joggen im Wald äh, oder mal auf mein Mountainbike steigen, würde mich zwischendurch schon echt freuen. Aber äh, alles in allem äh, freue ich mich hier, dass ich hier oben bin. Over. Ja, Raphael, das gibt es. Äh, jeder hat äh, von uns so eine kleine Schlafkabine, da kann man die Tür einfach zumachen, dann, dann schlafen wir eben, wie gesagt, aus Reden und wenn man mal die Nase voll hat, dann kann man da rein und die Tür zumachen. Aber eigentlich äh, braucht man das gar nicht so oft, weil die Raumstation ist so groß, dass man äh, nicht hier wirklich auf die Füße tritt oder schwebt. Aber ja, Essen ist so ein Ding. Äh, wir haben äh, so um die 100 verschiedene Menüs oder also so Essengerichte, die wir uns aussuchen können, äh, Komponenten. Äh, und die machen wir warm in so einem kleinen Ofen. Das schmeckt an sich sehr gut, aber irgendwann äh, hat man es doch satt, einfach weil sich äh, oft Sachen wiederholen und äh, weil man äh, nichts mehr bekommt, also kein Salat oder so. Das heißt, Essen ist äh, wirklich noch so ein Ding, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Over. Glauben Sie an Außerirdische? Over. Ich bin ja Wissenschaftler und ich denke immer, wenn man eine Frage so stellen muss, dass äh, es auf Glauben Ja oder Nein ankommt, dann heißt das, dass man es noch nicht richtig genug erforscht hat. Ähm, ich weiß es nicht, falls es möglich ist, äh, wenn dann natürlich nicht hier in der Form, wie man sie aus irgendwelchen UFO-Filmen kennt, mit grünen Antennen. Aber es könnte sein, dass es äh, Leben auf dem Mars gibt, äh, ausgestorbenes Leben, verschiedene Leben äh, oder Bakterien, die jetzt noch dort leben. Äh, das wissen wir nicht. Das ist ja vor, das ist sehr viel spannender, die so etwas rauszufinden. Äh, das könnte hier vielleicht auch als Ingenieure oder als Astronauten oder als Astronauten irgendwann mal später sich die Sachen rausfinden. Thank <laughs> you.